Hello students, welcome to my Mathematics Queen YouTube channel. In this video, we will talk about 7th Standard Mass Term 1, Chapter 1, Number System. First one is Multiplication on Integers, Second one is Division on Integers. In this two topics, we will talk about this video. This is a video for Addition and Subtraction on Integers. If you want to see it, we will see it in our channel and playlist. We will link it in the description box. அதையும் போய் பாருங்க, அதையும் பார்த்துட்டு இதையும் பார்த்தீங்க நான் உங்களுக்கு நால் ஆப்பிரேஷனும் வந்து புல்லா புரியும் இப்பு வாங்க நம்ப வீடியுக்குல போவோம் இப்போது நம்ம் first topic multiplication on integers என்னங்கர்து பாப்போம் சரியாம் இப்போது integers நாலி நம்ம் என்ன சொல்லிருக்கும் positive numbers வரு negative numbers வரு நடிவில் zero வும் வரும் இல்லையாம் இது எல்லார்க்குமே தெரிந்துதுதாம் இப்போது ஏற்கனவே நம்ப வந்து multiplication படிச்சிருப்போம் அதாவது சாதார்ன numbers negative number இல்லாம் வெரும் positive number அதாது natural numbers இருக்கும் whole numbers இருக்கும் வரதுனால் negative numbers ஏயும் நம்ப எப்படி multiply பண்டுது அப்படியுங்கர்து நம்ப பாக்கணும் இல்லையாம் அதுக்குதான் வந்து multiplication on integers அப்படியுங்கர்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி numbers multiply பண்டுது நம்க்கு அல்ரடி திரியும் இப்பு நமக்கு sign புதுசா வந்திருக்கரது நால் positive, negative இப்படி வந்திருக்கது நால் முதல plus ஐயு, plus ஐயு, நம்ப multiply பண்ணும் சரியா, plus into plus, அதுவுட answer நமக்கு plus தான் வரும் சரியா, next பாருங்க, minus into minus, 2 minus நம்ப multiply பண்ணும் போது, plus தான் வரும் சரியா, நல்லா நியாபகத்தில விச்குங்க, 2 plus multiply பண்ணும் போது, plus தான் வரும் 2 minus ஐயு, multiply பண்ணும் போது, plus தான் வரும் சரியா, third one வந்து, 1 plus 1 minus சரியா, plus into minus, minus தாம் வரும் multiplicationல ஒரு எடத்தில minus இருந்துது நான் answerல நமுக்கு minus தாம் வரும் fourth one அதேதா இங்க minus இருந்து இங்க plus இருந்தாலும் நமுக்கு என்னதாம் வரும் minus தாம் வரும் இதுதா நமுக்கு வந்து multiplication of signs signs இவ்வுடந்து எப்படி multiply பண்டுது அப்படியுங்கர்துடு rule வந்து இதுதா 2 plus multiply பண்ணாலும் plus தாம் 2 minus multiply பண்ணாலும் plus சாம் 1 plus 1 minus வந்துது நாக்க அது multiply பண்ணம்போது answerல நமுக்கு minus வரும் சரியாம் இதுதான் நமுக்கு வந்து rule இப்ப numbersல எப்படி வந்து நம்ப integersல எப்படி multiply பண்ணதுன் பாப்போம் first question பாருங்க minus 5 into minus 8 இப்படி குடுத்திருக்காங்கள் விச்குங்களே first நம்ப என்ன செய்யனும் அப்படி நாக்கு இப்பு 2 integerக்கு நடுவில் என்ன குடுத்திருக்காங்க multiplication symbol தான் குடுத்திருக்காங்க அது நால் இந்த 2 integerயும் நம்ம multiply தாம் பண்ணனும் அப்படி நார்த்தோம் சரியா first நம்ம என்ன பணிக்கினும் நா sign multiplyப் multiply பணிக்கேங்கு 8 fives are 40 இவ்வளோதான் இதோட answer சரியாம் இப்ப சில சமையம் வந்து உங்களுக்கு இந்த multiplication symbol குடுக்காமலே இப்படி குடுத்துருவாங்க minus 7 minus 4 இப்படி குடுத்துருவாங்க இப்பு பாருங்க, bracketா இருக்கு, 2 bracketக்கும் நடுவில் என்னவே இல்லை, signயை இதுமே இல்லை, symbolயை இல்லை, plus குடுத்தா நம்ம plus பண்ணுவோம், add பண்ணுவோம், minus குடுத்தா நம்ம subtract பண்ணுவோம், ஆனா நமக்கு 2 bracketக்கு நடுவில் symbolயை குடுக்கல பாருங்களே, அதுனால இது நம்ம multiply தாம் பண்ணனும் அப்படியின் into minus plus அதுக்கப் பிறும் நம்பர மல்டிப்பிலைப் பண்ணனும் 7 4s are 28 இப்படிதான் நம்ப answer போடனும் third question உண்டு போடுரேம் பாருங்க minus 4 2 minus 8 3 uh, 2 சரியா, இப்படி ஒரு கொஷ்சி இந்துக்கு, இப்படி நான் இதில் வந்து நர்யா integers இருக்கு, இதை எப்படி மடம் multiply பண்டுது நான் இதுமும் அதே procedure தான் நம்ப sign முதல multiply பண்ணிட்டு, அதுக்கப் பிறு நம்பர multiply பண்ணும் அதே same procedure தான் இதில பாருங்க, இங்க நான் ஒரு minus போட்டுக்கிறேன் சரியாம் இப்பப் பாருங்க sign multiply பண்ணம் போது இந்த மாதிரி நரைய integers இருந்து நான் நரைய negative sign வருவில்லையாம் negative sign வந்து எத்தனை இருக்கு 
டூ த்ரீ த்ரீ நெகட்டிவ் சைன் இருக்கா அப்போ மூணு நெகட்டிவ் சைனை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு நெகட்டிவ் தான் வரும் ஏன்னா மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெண்டு நெகட்டிவ் சைனை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ப்ளஸ் வரும் அந்த ப்ளஸ்ஸோட இந்த மைனஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் தான் வரும் சரியா அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய இன்டீஜர்ஸ் கொடுத்து மல்டிப்ளை பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னாக்க நம்ம முதல்ல என்ன செஞ்சுக்கணும் எத்தனை நெகட்டிவ் சைன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ சப்போஸ் ரெண்டு நெகட்டிவ் சைன் இருந்ததுன்னா அதோட ஆன்சர் ப்ளஸ் ஆகிடும் நாலு நெகட்டிவ் சைன் இருந்தாலும் அதோட ஆன்சர் ப்ளஸ் தான் வரும் ஆறு நெகட்டிவ் சைன் இருந்தாலும் அதோட ஆன்சர் ப்ளஸ் ஆதான் வரும் அதாவது ஈவன் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் சைன் சரியா பத்து பன்னெண்டு பதினாலு அந்த மாதிரி ஈவன் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் சைன் வந்ததுன்னா ஆன்சரில் நீங்கள் கண்ணை முடிட்டு ப்ளஸ் போட்டுடலாம் அதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது அதே மாதிரி ஆட் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் சைன் அதாவது ஒரு நெகட்டிவ் சைன் இருந்தாலோ இல்லை மூணு நெகட்டிவ் சைன் இருந்தாலோ இல்லை அஞ்சு நெகட்டிவ் சைன் இருந்தாலோ இல்லை ஏழு நெகட்டிவ் சைன் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஆட் ஆட் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் சைன்ஸ் இருந்ததுன்னா ஆன்சரில் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் சைன் தான் வரும் மைனஸ் தான் வரும் அதை நம்ம கண்ணை முடி போட்டு 3, 2, 6. இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோரையும் சிக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தேர்ட்டி எயிட் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து அடிஷன் சப்ராக்ஷன் எல்லாம் நம்ம நம்பர் லைனில் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா நம்பர் லைன் அவங்களே போட சொல்லியிருப்பாங்க நம்பர் லைனில் வந்து அதோட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் ஏன் மேடம் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கும் டிவிஷனுக்கும் நம்பர் லைன் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் வந்து வரும் மோஸ்ட்லி வந்து மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு வந்து நம்பர் லைன் யூஸ் பண்ணி போட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அதே மாதிரியே டிவிஷனுக்கும் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் மேடம் அப்படின்னு சில பேருக்கு டவுட் வரலாம் அது என்னங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கொஷின் பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு இப்படி ஒரு கொஷின் இருக்குது இதோட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இதை நம்ம ஷார்ட்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா ஒரு நம்பருக்கு மைனஸ் இருக்குது இன்னொரு நம்பருக்கு சைனே இல்லைனா ப்ளஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ரெண்டு பிராக்கெட்டுக்கு நடுவில் சிம்பிள் இல்லை அப்படின்னாக்கா இதை மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் சைனை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் சரியா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்படி தான் நம்ம வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் போடுவோம் சரியா இப்போ இதை நம்ம எப்படி மேடம் நம்பர் லைனில் போடுறது அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக நம்பர் லைனில் போட முடியும் ஆனால் நமக்கு கொஷினில் வந்து இது நம்பர் லைன் கேட்க மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டாக்க மல்டிப்ளிகேஷன் நமக்கு எதுலேருந்து வருது ரிப்பீட்டட் அடிஷன் இஸ் கால்டு மல்டிப்ளிகேஷன் நம்ம சின்ன கிளாஸில் படிச்சுருப்போமா இப்போ வந்து ஃபைவ்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க நான் ஃபைவை வந்து ஒரு சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதை ஆட் பண்ணுறதுக்கு இதோட ஷார்ட்கட் மெத்தட் என்னது சிக்ஸையும் ஃபைவையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறது தான் சரியா ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டுடலாம் இது ரெண்டுமே நமக்கு ஈக்குவல் தான் இது அடிஷன் ஃபேக்டு இது மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டு சின்ன கிளாஸில் நம்ம படிச்சுருப்போம் இல்லையா அப்போ அடிஷன் ஃபேக்ட்லேருந்து தான் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டே வருது அதாவது ஒரே நம்பரை திரும்ப திரும்ப நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அந்த நம்பரை எத்தனை தடவை ஆட் பண்ணுறோமோ அதோட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும் அதனால தான் நம்ம அடிஷனில் வந்து நம்பர் லைன் படிக்கிறோம் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு அது தேவையில்லை ஏன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறதே அடிஷன்லேருந்து வருது தான் ரிப்பீட்டட் அடிஷன் இஸ் கால்டு தானே மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சின்ன கிளாஸில் படிச்சுருப்போம் இல்லையா அதனால தான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுல நம்பர் லைனை பொறுத்த வரைக்கும் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கும் டிவிஷனுக்கும் நம்ம நம்பர் லைன் வந்து யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு இது நம்பர் லைன் வந்து எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லித்தரேன் சரியா இப்போ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ப்ளஸ் சரியா இப்ப இத வந்து நம்ம எப்படி வந்து அடிஷன் ஃபேக்ட்ல எழுதுவோம் அப்படிங்கறத முதல்ல எழுதிப்போம் மைனஸ் த்ரீ இன்டு டூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எப்பவுமே பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் நமக்கு டைம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அர்த்தம் அதாவது மைனஸ் த்ரீய வந்து டூ டைம்ஸ் வந்து ஆட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங் அப்படி தானே மைனஸ் த்ரீ இன்டூ டூனா என்ன அர்த்தம் மைனஸ் த்ரீய வந்து டூ டைம்ஸ் ஆட் பண்றோம் அர்த்த
சரியா ஸோ இதோட ஆன்சரும் பாருங்கள் நடுவில் ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால ஆட் பண்ணும்போது சேம் சைனாக இருந்தால் ஆட் பண்ணும் இல்லையா அதே சைன் மைனஸை போட்டுட்டு ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் இந்த ஆன்சர் வந்துருச்சா ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே ஆன்சர் வந்து நமக்கு சேம் தான் ஸோ இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டை நம்ம அடிஷன் ஃபேக்ட்டுக்கு மாற்றிட்டோம் இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி இந்த அடிஷனை வந்து எப்படி நம்பர் லைனில் மார்க் பண்ணுறதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இப்போ மல்டிப்ளிகேஷனை இப்போ இந்த ரூலை வச்சுக்கிட்டே இந் இதுக்கு நம்ம எப்படி நம்பர் லைன் போடுறது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்டரில் ஜீரோ இருக்குமா ஸோ இந்த சைடு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த சைடு வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் இப்படி இருக்கும் சரியா இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன செய்யணும் முதல்ல இப்போ இது இது வந்து நான் உங்களுக்கு புரியணுமேங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இது தான் நமக்கு கொஷின் இதை தான் நம்ம வந்து நம்பர் லைனில் மார்க் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் வருதா வரலையான்னு செக் பண்ணுவோம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க மைனஸ் த்ரீயை வந்து ரெண்டு தடவை ஜம்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கு மல்டிப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் நமக்கு வந்து மீனிங் ஆடுனா நம்ம ஒன்று ஒன்றா இது பண்ணிட்டு போடுவோம் இது வந்து ஜம்ப் பண்ணணும் டூ டைம்ஸ் வந்து ஜம்ப் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் மைனஸ் த்ரீ ஜம்ப் பண்ணும்போது ஜீரோ தான் ஜீரோலேருந்து தான் எக்ஸாம்லாம் வந்து மல்டிபிளிகேஷனுக்கும் டிவிஷனுக்கும் நம்ம நம்பர் லைன் போட சொல்லவே மாட்டாங்க வெறும் இந்த ஆன்சர் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ இதையும் நான் வந்து நம்பர் லைனில் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து நமக்கு தேவை கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து ரெண்டு மூணு இன்டீஜர்ஸ் இன்டீஜர்ஸை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஃபஸ்ட்டு சைனை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அதுதான் நமக்கு வந்து ரூல் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கான்செப்ட் வந்து டிவிஷன் ஆன் இன்டீஜர்ஸ் இதுவும் மல்டிப்ளிகேஷன் மாதிரியே தான் முதல்ல சைனை எப்படி டிவைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நம்பர் டிவிஷன் வந்து ஆல்ரெடி தெரியும் சயின்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ நமக்கு புதுசாக வந்திருக்கு சரியா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ப்ளஸ் டிவைடட் பை ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ்ஸையும் ப்ளஸ்ஸையும் டிவைட் பண்ணால் ஆன்சர் ப்ளஸ் தான் வரும் சரியா செகண்ட் ஒன் மைனஸ் டிவைடட் பை மைனஸ் அதாவது ரெண்டு மைனஸை டிவைட் பண்ணும்போது ரெண்டு மைனஸையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் அது நம்ம சம்மில் எப்படி போடுறதுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அப்போ கேன்சல் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் ப்ளஸ் தான் வரும் மல்டிப்ளிகேஷனில் நம்ம என்ன ஃபார்முலா படித்தோமோ அதே தான் இங்கே டிவிஷன்லேயும் சயின்ஸ்க்கு சரியா ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு படித்தோமா அதே மாதிரி டிவைட் பண்ணும்போதும் ப்ளஸ் டிவைடட் பை ப்ளஸ் வந்து ப்ளஸ் தான் அதே மாதிரி மைனஸ் டிவைடட் பை மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் தான் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டிவைடட் பை மைனஸ் அதாவது ஒரு இடத்துல டிவிஷனில் டிவிஷன்னாலே நமக்கு ஃப்ராக்ஷன் தெரியும் ஃப்ராக்ஷனில் ஒரு இடத்துல வந்து டினாமினேட்டர்லேயோ நியூமரேட்டர்லேயோ ஒரு இடத்துல நெகட்டிவ் இருந்தாலும் ஆன்சரில் நமக்கு நெகட்டிவ் தான் வரும் சரியா நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் நெகட்டிவ் ரெண்டாவது நம்பர் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் நெகட்டிவில் தான் வரும் ஸோ இதுதான் நமக்கு டிவிஷன் ரூல் சரியா மல்டிப்ளிகேஷன் இது தனியாக மனப்பாடம் பண்ணணும்லாம் அவசியம் கிடையாது மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு என்ன ரூல் படித்தோமோ அதே தான் டிவிஷனுக்கும் சரியா இப்ப இத வந்து சம்ல எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு சொல்றேன் பாருங்க फर्स्ट क्वेश्चन பாருங்க -4 டிவைடட் பை 8 இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ரெண்டு இடத்துல வந்து நியூமரேட்டரில் ஒரு இடத்துல தான் நமக்கு நெகட்டிவ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே சைனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கேன்சல் பண்ணி என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒரு இடத்துல மைனஸ் இருக்கிறதுனால ஆன்சர்லேயும் மைனஸ் தான் வரும் இப்போ இதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ண தெரியும் இல்லையா டிவிஷன் அப்படின்னாலே நம்ம பெரிய கிளாஸ் போயிட்டோம் அதனால் நம்ம கேன்சல் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும் ஸோ ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் டூ ஃபோர்ஸ் ஆர் எயிட் ஸோ இந்த சம்மோட ஆன்சர் மைனஸ் ஹாஃப் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இப்போ இதே மாதிரி ரெண்டாவது கொஷின் பார்ப்போம் செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் நைன் டிவைடட் பை மைனஸ் த்ரீ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க டினாமினேட்டரில் நெகட்டிவ் இருக்குது சரியா அப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஆன்சர் வந்து மைனஸ் தான் வரும் நியூமரேட்டர்லேயோ டினாமினேட்டர்லேயோ ஒரு இடத்துல நெகட்டிவ் சைன் இருந்தாலும் ஆன்சரில் நெகட்டிவ் தான் அது ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் ரெண்டாவது நீங்கள் என்ன
தான் ப்ரொசீஜர் சரியா அதனால நம்ம இந்த நெகட்டிவை வந்து மேலே தான் போட்டுக்கணும் கீழே போடக்கூடாது சரியா இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மே கிடையாது நீங்கள் இன்னும் போக போக இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்ஸாக படிப்பீங்க நைன்த்து டென்த்துலலாம் டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க அதாவது எப்போவுமே டினாமினேட்டில் இருக்கிற நம்பருக்கு வந்து நெகட்டிவ் சைன் இருக்கக்கூடாது அப்படி சப்போஸ் நெகட்டிவ் சைன் இருந்ததுன்னா அந்த நெகட்டிவை நம்ம நியூமரேட்டருக்கு தள்ளி விட்டுட்டு நியூமரேட்டரில் தான் நம்ம எப்போவுமே நெகட்டிவ் சைன் போடணும் அப்படி இல்லாட்டி இப்படி காமனாக நெகட்டிவ் சைன் போட்டுட்டு ஃப்ராக்ஷன் போட்டுக்கலாம் சரியா இப்போ நம்ம வந்து ஆன்சரில் நெகட்டிவ் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணுவோமா ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ 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 இஸ் ஆர் நைன் ஸோ இந்த சம்மோட ஆன்சர் மைனஸ் த்ரீ சரியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சம் நம்ம பார்ப்போம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை மைனஸ் ஃபோர் இப்போ பாருங்கள் நியூமரேட்டர்லேயும் ஒரு நெகட்டிவ் சைன் இருக்குது டினாமினேட்டர்லேயும் நெகட்டிவ் சைன் இருக்குது இப்படி இருந்ததுன்னா இதோட ஆன்சர் ப்ளஸ்ன்னு உங்களுக்கே தெரியும் மைனஸ் மைனஸ் டிவைடட் பை மைனஸ் நம்ம ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா இப்படியும் போடலாம் இல்லாட்டி என்ன பண்ணிடலான்னாக்க ரெண்டு நெகட்டிவ் சைனையும் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படி கேன்சல் பண்ணிடலாம் எவ்வளோ நம்ம டிவிஷன் ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்தாலுமே மேலே ஒரு மைனஸ் கீழே ஒரு மைனஸ் நியூமரேட்டரில் ஒரு மைனஸ் டினாமினேட்டரில் ஒரு மைனஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னாக்க டெஃபினட்டாக என்ன செஞ்சுக்கலாம் நம்ம கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்பரை கேன்சல் பண்ணி ஆன்சர் எழுதலாம் ப்ளஸ் டூ இப்போ நான் இன்னொரு சம் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃப்ராக்ஷன் மிக்ஸ் பண்ணி நான் கொடுக்குறேன் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ இன்டூ மைனஸ் ஃபோர்டீன் பை மைனஸ் எயிட் இப்படி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க நியூமரேட்டர்லேயும் மைனஸ் இருக்குது டினாமினேட்டர்லேயும் மைனஸ் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு மைனஸ் ஒரு மைனஸ் நம்ம எப்படி வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நியூமரேட்டர் ஒரு டினாமினேட்டர் இப்போ இது ரெண்டும் இப்படி நே டேரக்டாகவும் இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி இப்படி கிராஸாக கூடியும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஃப்ராக்ஷனை கேன்சல் பண்ணும்போது அப்படி தானே நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் ஒரு மைனஸ் ஒரு மைனஸ் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் பாக்கி நமக்கு என்ன இருக்குது ஒரு மைனஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஆன்சரில் நமக்கு ஒரு மைனஸ் வரும் அதுக்கப்புறமா நம்பர்ஸை கேன்சல் பண்ணி ஆன்சர் எழுத வேண்டியதான் ஒன் டூ டூ இங்கே செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் வரும் அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் இங்கே ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவ்வளோதான் இப்போ எல்லா நம்பர்ஸையுமே நம்ம கேன்சல் பண்ணியாச்சா இப்போ பாக்கி என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே ஒரு செவன் இருக்குது இந்த மைனஸை நமக்கு எழுதியாச்சு இங்கே ஒரு செவன் இருக்குது இங்கே ஒரு எயிட் இருக்குது ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணோன்னாக்கா எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு வரும் டிவைடட் பையில் ஒரு ஃபைவ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பை ஃபைவ் தான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து டிவிஷனை வந்து நம்ம போடணும் சரியா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ ஸ்டூட